गुड आफ्टरनून स्टूडेंट वेलकम टू आटे टोटी फोर सेवेन डब्ल्यू बी सी एस टपर जरा जरा क्लस एक्टू कन्फार्म करो जो तुम्हारा के प्रपारलि सुनते जरा जरा क्लस एक् बार कन्फार्म करो प्लिज से तुम्हारा प्रपारलि सुनते जदि तुम्हारा प्रपारलि सुनते पे थको तेल लिंक टाइम प्लिज एक शेयर कर दो तुम्हारे जतगुल ग्रुप रही है जतगुल पढ़ाशनार ग्रुप रही है सब कटार ग्रुपे लिंक टाइम एक बार कर शेयर करते हैं जैसे हमें एक साथ अने के मिले क्लसटा करते गुड आफ्टरनून शना जा साउंड ओके तो ठीक है जो साउंड ठीक है तक लिंक टाइम प्लिज एक शेयर कर दो तुम्हारे जतगुल ग्रुप रही है जतगुल पढ़ाशन ग्रुप रही है सब कटा ग्रुपे लिंक टाइम एक बार फटाफट शेयर करते हैं जैसे हमें एक साथ अने के मिले क्लसटा करते आज के क्लसटा छोटो क्लस है आज के क्लसटार रक सिसटेम क्लस थको तो क्लस का खूब एक बड़ो क्लस नए आज के क्लसटार रक सिसटेम तो छोटो क्लस ही है जरा जरा आज झटपट कर जयन कर जाओ लिंक टाइम प्लिज एक शेयर कर दो तुम्हारे जतगुल पढ़ाशनार ग्रुप रही है सब कट पढ़ाशनार ग्रुपे लिंक टाइम एक बार फटाफट शेयर करते हैं जैसे हमें अने के मिले एक साथ क्लसटा करते आगे एक अबाउट आटे टोटी फोर सेवन एप आटे टोटी फोर सेवन एप्ट कथाय पा हमारे क्लसटा चलते तरह डेस्क्रिपन बक्स देखो सौमा गांगुल नाम लेखा एक लिंक रही है से लिंक टे क्लिक कर ले तुम्हारा एप्टा के पे जापर मध्य प्रिमियम क्वालिटी स्टाडी मेटेरियल कारेंट अफेयार्स जब अलार्ट डेलि क्यूज सबजेक्ट वाइज क्यूज मैगजीन पावर कैपुल समस्तटाई एकदम डिटेल्स तुम्हारा पे जाते कि तरह थकने कम्यूनिटी कम्यूनिटी थकले तुम्हारा से तुम्हारे को प्रश्न जो मन करो तो तुम्हारे को प्रश्न से पोस्ट करते पर पोस्ट करी तुम्हारा सेगल से खान देखते पो जरा जरा आज छटपट कर जयन कर लिंक टाइम प्लिज एक शेयर कर तुम्हारे जोगुल पढ़ाशनार ग्रुप आज है सब कटा ग्रुपे लिंक टाइम एक बार छटपट कर शेयर कर दो आज के क्लसटा स्टार्ट कर आज के क्लसट खूब एक बड़ो क्लस है ना आज के क्लसटा थक इंडियन रक सिसटेम से सेम प्रब्लेम मध्यन तरपे आराना तरपे आविडियन तरपे आरियन योटाल चारटे ग्रुपे एके भाग करा जा एकदम पुरानो जो पार्टा से जायन रक सिसटेम तरपे आसाना तरपे आसाविडियन तरपे आरियन रक सिसटेम पृथ्वी जो एकदम मान आग्ने बल छो पृथ्वी जो पुरोपुर भाव एक आग्ने बल छो तक से आस्ते आस्ते ठंडा हो जे आस्ते आस्ते ठंडा हो प्रथम जो लेयार अफ रक तैरिटी आर्कियन जुगे रक पृथ्वी जो एकदम पूरा आग्ने बल छो से जो आस्ते आस्ते ताप विकिरण कर ठंडा हो ये प्रथम लेयार अफ मैं प्रथम लेयार जो तैरी रके से हो जाकियन जुगे रक प्रश्न आयन करो लिंक शेयर तुम्हारा क्योंकि लिंक टाइम एक शेयर करते थको तुम्हारे जतगुल ग्रुप रही है जतगुल पढ़ाशनार ग्रुप रही है सब कटा ग्रुपे लिंक टाइम एक बार झटपट कर शुद्ध शेयर करते थको चलो तो ये कि बला हमियन रक सिसटेम ये हो जाए आर्कियन और धारवा ओके 
পুরানো রক সিস্টেমের মধ্যে আসছে কুডাপ্পা এবং বিন্দা এগুলো লোকেশন ওয়াইজ তার নাম হয়েছে ঠিক আছে লোকেশন ওয়াইজ এটার নাম হয়েছে দ্রাবিড়িয়ানের মধ্যে পড়ছে কার্বনি ফেরাস এবং আরিয়ানের মধ্যে আসছে আমাদের গন্ডোয়ানা মেসোজোয়িক ডেকান ট্রাপ এবং টারশেরি ভারতের ক্ষেত্রে সব থেকে ইভেন্টফুল যদি কোনো যুগটা থেকে থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে ভারতের ক্ষেত্রে সব থেকে ইভেন্টফুল যদি কোনো যুগটা থেকে থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের আরিয়ান রক সিস্টেম ওকে কেন এটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা তো আমি আসছি প্রথমে আসছি রক সিস্টেমটাকে প্রথমে আসছি রক সিস্টেমটার মধ্যে প্রথমে হচ্ছে যে আমাদের যদি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কথা বলা হয় জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া মেজার চারটে ডিভিশনে ইন্ডিয়ান রক সিস্টেমকে ভাগ করে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া মেজার চারটে ডিভিশনের মধ্যে ইন্ডিয়ান রক সিস্টেমকে ভাগ করে একদম প্রথমে যেটা আসছে সেটা আসছে আর্কিয়ান রক সিস্টেম তাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় আর্কিয়ান যুগের গ্রানাইট আর্কিয়ান যুগের গ্রানাইট এবং নিস বা এটাকে নিস এবং সিস রয়েছে ধারবা পুরানা এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে কুডাপ্পা এবং বিন্দা এটা লোকেশন ওয়াইজ এর নামটা এরকম হয়ে থাকে তারপর আসছে ডাভেডিয়ান ডাভেডিয়ানটা হয়ে যাচ্ছে কার্বনি ফেরাস এটাকে কার্বনি ফেরাস বলা হয় তার কারণ হচ্ছে এই জায়গাটাতে প্রথম আমার কার্বন কন্টেন্ট আসে এই জায়গাটাতে প্রথম কার্বন কন্টেন্ট আসে তাই এটাকে বলা হচ্ছে কার্বনি ফেরাস তারপরে আসছে আরিয়ান আরিয়ানের মধ্যে আসছে গন্ডোয়ানা জুরাসিক ডেকান্ট্রাপ টারশেরি ভারতের জন্য দ্য মোস্ট ইভেন্টফুল রক সিস্টেম যদি বলা হয় তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে আরিয়ান ভারতের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্টেড রক সিস্টেম হয়ে যাচ্ছে আরিয়ান আচ্ছা এবারটাতে আসছি আমরা ফার্স্ট একদম ফার্স্টের কথাটাতে আসছি আর্কিয়ান রক সিস্টেম দ্য আর্লিয়েস্ট ফ্রেজ অফ টেকটনিক এভোলিউশন ওয়াজ মার্কড বাই দ্য কুলিং এবং সলিডিফিকেশন একদম প্রথমে যে টেকটনিক যেটা হয়েছিল যেখানে পৃথিবীটা একটা আগ্নেয় বল ছিল তারপর আস্তে আস্তে সেটা ঠান্ডা হয়ে এই পৃথিবীটা গড়ে তুলেছে একদম যে যে আগ্নেয় আগুনের যে বলটা ছিল সেই আগুনের বলটা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে সলিডিফাইড হয়ে আপার ক্রাস্টটা যখন একদম সারফেসে তৈরি করে সেটা আমাদের আর্কিয়ান যুগের সেটা আর্কিয়ান যুগে হয়েছিল সেটাকে আর্কিয়ান যুগের রক বলা হচ্ছে এই যে আমাদের ভারতবর্ষের যে যে ওয়েগেনার যে মতটা দিয়েছিলেন যে প্রথমে পৃথিবীটা একটাই একটাই ল্যান্ড মাস ছিল পৃথিবীতে একটাই ল্যান্ড মাস ছিল এবং তাকে ঘিরে একটাই সমুদ্র ছিল ল্যান্ড মাসটাকে বলা হতো প্যানজিয়া এবং তার পাশে যে সমুদ্রটা রয়েছে সেই সমুদ্রটাকে বলা হতো প্যান্থালাসা এই প্যানজি এবং প্যান্থালাসা অবস্থান করতো ওয়েগেনারের মতে তার পরবর্তীকালে এই প্যানজিয়াটা দুটো ভাগ হয় দুটো ভাগ হয়ে যায় আঙ্গারাল্যান্ড এবং গন্ডোয়ানাল্যান্ড উত্তরের ভাগটাকে বলা হয় লরেশিয়া বা আঙ্গারাল্যান্ড দক্ষিণের ভাগটাকে বলা হচ্ছে আমাদের গন্ডোয়ানাল্যান্ড এই যে ভাগটা হলো এবার এদের এই যে গন্ডোয়ানাল্যান্ডটা যেটা বলা হচ্ছে গন্ডোয়ানাল্যান্ডটা হয়ে যাচ্ছে একদম পুরনো একদম এই আর্কিয়ান যুগের রকটাকেই বলা হয়ে যাচ্ছে যেটা আমাদের গন্ডোয়ানা যুগের পাটের মধ্যে যাচ্ছে একদম পুরনো একদম কি বলবো একদম ওল্ডেস্ট রক সিস্টেমের মধ্যে এটাতে যাচ্ছে ওকে আচ্ছা দ্য টার্ম আর্কিয়ান ইন্ট্রোডিউস বাই জে ডি ডানা ইন সেভেন্টিন এইটি টু জে ডি ডানা এটাকে ইন্ট্রোডিউস করেন সেভেনটিন এইটি টুতে আর্কিয়ান যুগের রকটা মেনলি হয়ে যাচ্ছে গ্রানাইট এবং নিস টাইপের গ্রানাইট এবং নিস টাইপের হচ্ছে আর্কিয়ান যুগের রক 
গ্রানাইট এবং নিস টাইপের হচ্ছে আরকিয়ান যুগের রকটা এবং ধারবাটাতে আসছে যেটা আমাদের হাই মানে যেটা আমাদের মেটামরফোস ফার্স্ট মেটামরফোস রক মেটামরফোস সেডিমেন্টারি রক কেন এটাকে মেটামরফোস সেডিমেন্টারি রক বলা হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি একটা একটা করে যাই তো একটা একটা করেই বলতে থাকব প্রথম পার্টটাতে আসছি প্রথম পার্টটাতে কি বলা হচ্ছে আরকিয়ান যুগের নিস্ট এবং সিস্ট কবে এটার এজ কত এটার এজটা হচ্ছে ফোর বিলিয়ন ইয়ার্স পৃথিবীর এজ ধরা হয় ফোর পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন পৃথিবীর এজ যেটা ধরা হয় সেটা হয়ে যাচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন তো সেই জায়গায় এটার এজটা হয়ে যাচ্ছে এটার এজটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফোর বিলিয়ন মানে পৃথিবীটা একদম ঠান্ডা হয়ে যে প্রথম রকটা তৈরি করছে সেটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে এইটা দিস ইজ দ্য ওল্ডেস্ট রক এটাকে ওল্ডেস্ট রক বলা হচ্ছে প্রি ক্যাম্পিয়ন এরাতে এটা তৈরি হয়েছে ফোর বিলিয়ন ইয়ার্স এগো ওল্ডেস্ট রক রক ফর্ম ডিউ টু দ্য সলিডিফিকেশন অফ দ্য মোল্টেন ম্যাগমা দ্য আর্থ সারফেস ওয়াজ ভেরি হট দেন প্রচণ্ড লেভেলের গরম ছিল মোল্টেন ম্যাগমা ছিল ম্যাগমা ছিল মানে বুঝতেই পারছ কতটা লেভেলের গরম হবে তো সেই জায়গার থেকে সেটা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে এই রকটা তৈরি করে এইটাকে বলা হয় বেসমেন্ট কমপ্লেক্স বেসমেন্ট কমপ্লেক্স কেন বলা হয় তার কারণ হচ্ছে যে ধরো এইটাতে মানে এটা তো কোনো এটার ওপরে এরপর আরো অনেক কিছু তৈরি হয়েছে দিস ইজ দ্য বেস তুমি যে কোনো একটা শিলা যদি বলো দিস ইজ দ্য বেস পৃথিবী যখন আগ্নেয় বল ছিল সেই আগ্নেয় বলটা যখন ঠান্ডা হয়ে শিলা তৈরি করলো প্রথম যে শিলাটা তৈরি হলো সেটা হয়ে যাচ্ছে এটা প্রথম যে শিলাটা তৈরি হলো সেটা হয়ে যাচ্ছে এটা তো এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের বেসমেন্ট কমপ্লেক্স এটা হয়ে যাচ্ছে বেস যে কোনো একটা কিছু গড়ে তোলার জন্য এটা আমার বেস হিসাবে কাজ করছে যেটা যে কোনো কিছু গড়ে তোলার জন্য এটা বেস হিসেবে কাজ করছে এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের আনফসিলি ফেরাস ডেফিনেটলি আনফসিলি ফেরাস পৃথিবীর মোল্টেন ম্যাগমা ছিল সেখান থেকে পাথর তৈরি হচ্ছে সেখানে আমার ফসিলস কোথেকে আসবে পৃথিবী একটা মোল্টেন ম্যাগমা ছিল সেখান থেকে এটা পাথর তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে ফসিলস তো আসতে পারে না তো ডেফিনেটলি এটা আনফসিলি ফেরাস আচ্ছা তো এটা আমাদের ক্রিস্টালাইন তার কারণ এটা ভলক্যানিক ইরাপশন থেকে তৈরি হয়েছে এটা পুরোপুরি ভলক্যানিক অরিজিন তাই জন্য এটা ক্রিস্টালাইন হচ্ছে প্লুটনিক ইন্ট্রুশন মানে যেটা আমাদের দেখো আমাদের ভলক্যানিক রকও তিন রকমের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে যেটা একদম মানে একটা হচ্ছে যেটা ধরো ভলক্যানিজমের সময় ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে গিয়ে এখানে মানে বেরিয়ে এসছে এখানে সেটা জমে গেছে লাভাটা জমে গেছে লাভা জমে গিয়ে এখানে সেটা শিলায় তৈরি পরিণত হয়েছে এইটা একটা হচ্ছে যেটাকে ভলক্যানিক বলা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট যেটা আমাদের ভলক্যানিজমের যে টানেলটা রয়েছে এই টানেলটার মধ্যে সেটা সেখানে গরম ঠান্ডা হয়ে সেখানেই সেটা পাথরে পরিণত হচ্ছে এইটা আর একটা হচ্ছে ধরো অনেক এখানে ম্যাগমা রয়েছে ম্যাগমাটা এখানে বেরিয়ে গিয়ে এখানে জমে গেল এখানে সেটা জমে গিয়ে আস্তে আস্তে পাথরে পরিণত হলো এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের প্লুটনিক তো তিনটে টাইপের ভলক্যানিক রকি হয়ে থাকে তিনটে টাইপের ভলক্যানিক রকি হয়ে থাকে তো এইটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্লুটনিক টাইপ অফ রকের মধ্যে যাচ্ছে এটাকে প্লুটনিক টাইপ অফ রক বদলা হচ্ছে যে ভিতরে যে ম্যাগমাটা রয়েছে সেটাই আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে এইটা তৈরি করছে একটা সেকেন্ড আসছি না এত পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার এত পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার তো চলো পরেরটাতে যাচ্ছি পরেরটা হচ্ছে ধারবা ধারবাটা কি ধারবাটা হচ্ছে প্রথম ধারবাটা হয়ে যাচ্ছে যেটা আমাদের প্রথম মেটামরফোস রক 
প্রথম সেডিমেন্টারি মেটামরফোজ রক সেটা হয়ে যাচ্ছে ধারবা এই যে আমাদের আরকিয়ান যুগের রকটা ছিল রক তো আমার ওয়েদার হচ্ছে না আবহাবিকারগ্রস্ত হচ্ছে এই যে আরকিয়ান যুগের রকটা ছিল সেটা আস্তে আস্তে আবহাবিকারগ্রস্ত হচ্ছে এবার সেটার এটার বয়স হয়ে যাচ্ছে ফোর টু ওয়ান বিলিয়ন ইয়ার্স এটার বয়স হচ্ছে ফোর টু ওয়ান বিলিয়ন ইয়ার্স এইখানে যে ধারবাটার বয়স হচ্ছে ফোর টু ওয়ান বিলিয়ন ইয়ার্স কারণ সেটা পিছচ্ছে না যেটা জিনিসটা কমবে ধারবাটা হচ্ছে যেটা আমাদের আরকিয়ান যুগের রকটা রয়েছে সেই রকের সেডিমেন্টটা পড়ে জমা হয়ে সেটা মেটামরফোজ হয়ে ধারবা তৈরি করছে সে আরকিয়ান যুগের রকটার যে ওয়েদার্ড পোর্শন ওয়েদার্ড মানে আবহাবিকারগ্রস্ত যে পোর্শনটা সেটা পড়ে সেটা জমা হয়ে যাচ্ছে সেডিমেন্টারি হিসাবে জমা হচ্ছে সেডিমেন্ট হিসাবে সেটা সেডিমেন্টি রক হচ্ছে দেন সেটা মেটামরফোজ হয়ে যাচ্ছে তাই বলা হয় হাইলি মেটামরফোজ সেডিমেন্টারি রক সিস্টেম ফর্ম ডিউ টু মেটামরফোজ অব দ্য সেডিমেন্টস অফ আরকিয়ান যুগের নিস এবং সিস্ট আরকিয়ান যুগের যে নিস এবং সিস্ট রয়েছে সেগুলো আস্তে আস্তে মেটামরফোজ হয়ে এই রকটা তৈরি করছে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ধারবা তো এইটা হয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট মেটামরফোজ রক এইটা কেন ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা দিস আর দ্য ওল্ডেস্ট মেটামরফোজ রক আমি এটাই বলছিলাম দিস আর দ্য ফার্স্ট বা দিস আর দ্য ওল্ডেস্ট মেটামরফোজ রক এর আগেরটা যেটা ছিল আর কি সেটা কিন্তু ইগনিয়াস ছিল আগেরটা ছিল ইগনিয়াস এটা হয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট মেটামরফোজ আচ্ছা পরেরটাতে কি আসছে পরেরটা এখানে বলা হচ্ছে ইকোনমিক্যালি দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রক ইকোনমিক্যালি দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রক তার কেন তার কারণ কারণটা কি তোমাদের মনে হতে পারে ম্যাম এখানে তো তেল পাওয়া যাচ্ছে না কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না এটা এতটা ইম্পর্টেন্ট কেন তার কারণ এটা প্রশ্ন আসে হ্যাঁ সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট রক কোনটা এটা প্রশ্ন আসে তার কারণ হচ্ছে এটা পুরোপুরিভাবে একদম খনিজ থেকে আসছে একদম পুরো পুরোপুরিভাবে এই রকটা যেটা সেটা পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ ম্যাগমাটা ঠান্ডা হয়ে যে রকটা হয়েছে সেটা মেটামরফোজে তৈরি হয়েছে তো এটা পুরোপুরিভাবে একদম ভূগর্ভস্থ থেকে উঠে আসছে তাই জন্য এখানে ভ্যালুয়েবল মিনারেলস থাকে যেমন আয়রন ওর ম্যাঙ্গানিস কপার লেড গোল্ড এই ধরনের মিনারেলস প্রচুর থাকে সেডিমেন্টারি রকে আমার তেল থাকতে পারে আমার কয়লা থাকতে পারে সেগুলো ডেফিনেটলি সেডিমেন্টারি রকে থাকে কিন্তু যদি বলা হয় সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা তাহলে হয়ে যাচ্ছে ধারবা কারণ ধারবাতে আমার মিনারেলসের অনেকগুলো মিনারেলস পাওয়া যায় সেডিমেন্টারি রকে আমি শুধু কয়লা পাবো কিংবা শুধু ওখানে তেল পাবো বাট এইটাতে আমি বাকি সবটাকে একসাথে পাবো এইটাতে আমি বাকি সবটাকে একসাথে পাবো তাই এইটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্টের মধ্যে যাবে ওকে ক্লিয়ার এত পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার চলো পরেরটাতে আসছি পরেরটাতে আসছি পরেরটা হয়ে যাচ্ছে পুরানা পুরানো রক সিস্টেমটার বয়স কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন বা চোদ্দোশো মিলিয়ন থেকে ছশো মিলিয়ন এইটা হয়ে যাচ্ছে এইটা মেন এই সময়টায় হয়েছে এইটা এইটা মেন এই সময়টাতে হয়েছে দিস আর মেনলি সেডিমেন্টারি ইন নেচার এটা সেডিমেন্টারি রকের মধ্যে আসছে এটা অন এটা একটা আমাদের সেডিমেন্টি রকের মধ্যে আসছে এইটা কি হচ্ছে এই কুডাপ্পা বা বিন্দা এটা মেনলি আমাদের কোন জায়গাটা হচ্ছে সেই জায়গা অনুযায়ী এটা হয়ে থাকে নেম আফটার কুডাপ্পা ডিস্ট্রিক্ট অফ অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশের কুডাপ্পা ডিস্ট্রিক্ট এটা সব থেকে বেশি পাওয়া যায় বলে এটা নামটা কুডাপ্পা আসছে দেখো এই যে যে ব্ল্যাক কালারটা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা সব থেকে বেশি হয় এই জায়গাটাতে সব থেকে বেশি এটা পাওয়া যায় তাই জন্য এটার নামটা কুডাপ্পা আসছে অন্ধ্রপ্রদেশের কুডাপ্পা ডিস্ট্রিক্ট এটা সব থেকে বেশি পাওয়া যায় তাই এটার নাম কুডাপ্পা এইটা কখন বা কিভাবে তৈরি হয়েছে এই যে আমাদের আরকিয়ান যুগের 
were deposited in the syncline. Eight ake bola hai syncline. Fold jodi hai, jokonam the fold porte hai. Folded porter maje, eight ake bola hoja che syncline, imang it ake bola hai anticline. Eta hoja che anticline, it ake bola hoja chama the syncline. এটাকে বলা হয়েছে আমাদের সিনক্লাইন তো এই জায়গাটাতে এসে দুটো জায়গা থেকে আমার ওয়েদার পার্টিকেল এখানে এসে জমা হয় দুটো জায়গা ওয়েদার পার্টিকেলগুলো এখানে এসে জমা হয় সেইগুলো আস্তে আস্তে সেডিমেন্টারি রকে পরিণত হয়ে এটা তৈরি করছে সেগুলো আস্তে আস্তে সেডিমেন্টারি রকে পরিণত হয়ে এটা তৈরি করছে এইটা হয়ে যাচ্ছে বেশ আমাদের কোডাপ্পা ডিস্ট্রিক্টে দেখতে পাওয়া যায় আন্ধ্রপ্রদেশের কোডাপ্পা ডিস্ট্রিক্টে মেইনলি এখানে কি কি পাওয়া যায় আয়রন ম্যাঙ্গানিজ কপার নিকেল কোবাল্ট they are the content of the large deposit of the cement grade limestone cement grade limestone er ekhane sobtheke boro deposit er moddhe jacche eta puro puri ekta sedimentary rock syncline anticline je fold ta hocche folded system e syncline anticline je fold ta hocche she folded syncline anticline folded syncline er moddhe jinish gulo eshe jama pore ekhane eta toiri korche ei rock system ta toiri korche etake bola hoye jacche amader kudappa okay डायमंडारिंग रक सिसटेम এটাও একটা অ্যান্সার সেডিমেন্টারি রকের মধ্যে যাচ্ছে বিন্দাকে মেইনলি আমাদের এটা প্রশ্ন যেটাতে আসে এই জায়গাটাতে আমাদের পান্না মধ্যপ্রদেশের পান্না রয়েছে সেই পান্নার ওই জায়গাটাতে আমাদের বেসিক্যালি ডায়মন্ড বিয়ারিং রক সিস্টেম রয়েছে মোস্টলি আনফসিলি ফেরাস এখানেও ফসিল আসেনি এখনো জীবাশ্বের কোনো চান্সই আসেনি এটা মেইনলি আনফসিলি ফেরাসে যাচ্ছে লার্জ এরিয়া অফ দিস বেল্ট কভার্ড বাই ডেকান ট্র্যাপ এটা ডেকান ট্র্যাপের অনেকটা পোর্শন এটা দিয়ে যাচ্ছে ডেকান ট্র্যাপে আরও অনেক কিছু রয়েছে পুরো পুরো ডেকান ট্র্যাপটা আলাদাভাবে তৈরি হয়েছে সেটাও রয়েছে কিন্তু এটার একটা পোর্শন বিন্দের একটা পোর্শন ডেকান ট্র্যাপের মধ্যে রয়েছে এইটাকে বলা হয় বিন্দা সিস্টেম হ্যাজ ডায়মন্ড বিয়ারিং রিজিয়ন এখানে ডায়মন্ড বিয়ারিং রিজিয়ন রয়েছে এই যে পান্না মধ্যপ্রদেশের পান্না এখানে ডায়মন্ড পাওয়া যাচ্ছে ডায়মন্ড খনি রয়েছে সেটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের বিন্দা বিন্দা রক সিস্টেমের মধ্যে যাচ্ছে এখান থেকে এরকম প্রশ্ন আসে যে কোনটা ডায়মন্ড বিয়ারিং রক সিস্টেমে যাচ্ছে ডায়মন্ড খনি বা মাইন কোথায় রয়েছে এই ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে আসে বিন্দাটার লোকেশন যদি দেখতে চাও এই যে লাইট কালারটা দেখতে পাচ্ছ এই যে লাইট কালার এইটা আছে আমাদের বিন্দা বিন্দা রক সিস্টেমের মধ্যে যাচ্ছে তো এটার কিছুটা পার্ট আমাদের ডেকান ট্রাপের মধ্যে যায় কিন্তু সবটা নয় কিছুটা পার্টের মধ্যে যাচ্ছে এইটা হয়ে যাচ্ছে ধারবা আর্কিয়ান যুগের ধারবা এবং এইটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের আর্কিয়ান যুগের আর্কিয়ান রক সিস্টেম এইটা হয়ে যাচ্ছে আর্কিয়ান যুগের আর্কিয়ান রক সিস্টেম যেটা আমাদের গন্ডোয়ানা যুগের পার্ট হিসেবে বলা হয় সেইটা গন্ডোয়ানা যুগের যে পার্ট হিসেবে বলা হচ্ছে সেইটা চলো পরেরটাতে আসছি পরেরটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের দ্রাবিডিয়ান রক সিস্টেম পরেরটাতে আসছি পরেরটা হয়ে যাচ্ছে দ্রাবিডিয়ান রক সিস্টেম 
দ্রাভিডিয়ান রক সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে আমাদের কার্বনিফেরাস রক সিস্টেম দ্রাভিডিয়ান রক সিস্টেমটাকে বলা হয় কার্বনিফেরাস রক সিস্টেম কেন কার্বনিফেরাস রক সিস্টেম বলা হয় তার কারণ হচ্ছে এই প্রথম কার্বন কন্টেন্ট এলো এতদিন পর্যন্ত কোনো কার্বন কন্টেন্ট ছিল না এখনো পর্যন্ত কিন্তু কয়লা তৈরি হয়নি এই প্রথম কার্বন কন্টেন্ট এলো যেখান থেকে কোনো কয়লা তৈরি হতে পারে তো এটা কি হচ্ছে এটা আমাদের পিলিওজোয়িক রক রক ফরমেশন নোন অ্যাজ দ্রাভিডিয়ান রক সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া এটা আমাদের পিলিওজোয়িক এরাতে হয়েছিল এটাকে কার্বনিফেরাস রক সিস্টেমও বলা হয় তার কারণ হচ্ছে হাই কোয়ালিটি কোল ফরমেশন হয়েছিল এই সময় থেকে হাই কোয়ালিটি কোল ফরমেশন মানে কোনটা আমাদের কোলকে চারটে ভাগে ভাগ করা যায় কোলকে আমরা মানে চারটে ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রথমটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের পিট কয়লা যেটা একদম নিম্নমানের কয়লাতে যাচ্ছে সেকেন্ড এরটা হচ্ছে আমাদের বিটিবিনাস টাইপ অফ সেকেন্ড এরটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের লিগনাইট কোল সরি সেকেন্ড এরটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের লিগনাইট কোল তার পরেরটাতে আসছে যেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের বিটিবিনাস কোল এবং তার পরেরটাতে আসছে অ্যান্থ্রেসাইড ভারতবর্ষে সব থেকে বেশি যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বিটিবিনাস টাইপ অফ কোল লিগনাইটও ভারতবর্ষে পাওয়া যায় দক্ষিণে তামিলনাড়ু নেভেলিতে লিগনাইট পাওয়া যায় অল্প বিস্তার সব থেকে দামি কয়লা সেটা হয়ে যাচ্ছে অ্যান্থ্রেসাইড এই যুগে যেটা তৈরি হয়েছিল সেটা হচ্ছে অ্যান্থ্রেসাইড এই যুগে যেটা তৈরি হয়েছিল সেটা হয়েছিল অ্যান্থ্রেসাইড টাইপ অফ কোল অ্যান্থ্রেসাইড টাইপ অফ কোলটা তৈরি হয়েছিল এই সময় কিন্তু এটা ভারতবর্ষে খুব একটা বেশি পাওয়া যায় না অ্যান্থ্রেসাইড টাইপ অফ কোল ভারতবর্ষের যেটুকু পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর রিজনে খুব একটা বেশি অ্যান্থ্রেসাইড টাইপ অফ কোল কিন্তু ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না ওকে বাট এইটা তাই জন্য এটা বলা হয়েছে ফাউন্ড ইন এক্সট্রা পেনিনসুলার রিজিয়ান অফ হিমালয়াস এক্সট্রা পেনিনসুলার রিজিয়ান মানে হচ্ছে হিমালয়াকে মিন করা হচ্ছে গ্যাঞ্জেটিক প্লেন এরকম জায়গাতে অল্প বিস্তর রয়েছে কিন্তু নাই ধরে রাখতে পারো এটা খুব একটা এখানে পাওয়া যায় না তোমাদের ডাব্লিউ বিসিএস প্রশ্নে কিন্তু লোকেশান জিজ্ঞেস করা হয় লোকেশান জিজ্ঞেস করা হয় যে দ্রাভিডিয়ান লোকেশান কোথায় পা কোথায় কোথায় রয়েছে দু সালের মেন্সের প্রশ্নতে স্মৃতি ভ্যালি অপশান দিয়ে তোমাদের প্রশ্ন এসেছিল স্মৃতি ভ্যালি অপশান দিয়ে প্রশ্ন এসেছিল যে দ্রাভিডিয়ান রক সিস্টেম কোথায় কোথায় রয়েছে তার মধ্যে স্মৃতি একটা অপশান ছিল স্মৃতি ভ্যালি হচ্ছিল উত্তরটা তো এই ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে কিন্তু আসতে পারে কোথায় কোথায় কোন কোন জায়গায় যেমন এখানে রয়েছে পীর পাঞ্জাল অনন্তনাগ কাংড়া সিম কাংড়া সিমলা রিজিয়ান স্মৃতি ভ্যালি এই যে জায়গাগুলো রয়েছে এই জায়গাতে আমাদের এটা উৎপন্ন এখানে পাওয়া যায় দ্রাভিডিয়ান রক সিস্টেম এইটা কিন্তু প্রশ্ন আসে দ্রাভিডিয়ান রক সিস্টেম মেনলি কি কি থাকছে এর মধ্যে শেল স্যান্ডস্টোন ক্লে কোয়ারজাইড স্লেট স্লেট মানে যে সেডিমেন্টারি রকগুলো হচ্ছে তার মধ্যে হচ্ছে এমনিতে কয়লা আমাদের কোথায় হয় সেডিমেন্টি রকের মধ্যে যাচ্ছে কয়লাটা ওয়ান টাইপ অফ সেডিমেন্টারি রকের মধ্যে পড়ছে তো এইগুলো হচ্ছে শেল স্যান্ডস্টোন ক্লে কোয়ারজ স্লেট এগুলো হয়ে যাচ্ছে যেটা আমাদের এই এইটা আমাদের দ্রাভিডিয়ান রক সিস্টেমের মধ্যে যাচ্ছে এটা আমাদের দ্রাভিডিয়ান রক সিস্টেমের মধ্যে যাচ্ছে ওকে হ্যাঁ স্মৃতি বালিটা নিয়ে প্রশ্ন অলরেডি এসে গেছে এটা হাই গ্রেড কোল ফরমেশন যেটা আমাদের অ্যান্থ্রেসাইড টাইপ অফ কোল সেটা খুব একটা পাওয়া যায় না ভারতে জাস্ট জম্মু কাশ্মীর রিজিয়ানে অল্প বিস্তর রয়েছে জম্মু কাশ্মীর রিজিয়ানে অল্প বিস্তর রয়েছে চলো পরেরটা আরিয়ান রক সিস্টেম আরিয়ান রক সিস্টেমের মধ্যে কি কি রয়েছে আরিয়ান রক সিস্টেমের মধ্যে অনেকগুলো টাইপ রয়েছে ঠিক আছে আরিয়ানের মধ্যে ফার্স্ট যে টাইপটা রয়েছে সেটা আমি একটুখানি তোমাদের টাইপগুলো আগে একটুখানি বলে দিই আরেকবার আরিয়ানের মধ্যে রয়েছে আমাদের গন্ডোয়ানা জুরাসি ডেক্যান্ট্রা টার্সেরি গন্ডোয়ানাটাতে কি হয়েছিল গন্ডোয়ানাটাতে এই যে প্যানজিয়া প্যান্থালাসের ভাগটা বলা হয় সেটা গন্ডোয়ানাতে হয়েছিল প্যানজিয়া প্যান্থালাসের ভাগটা যদি যদি ওই যুগটা দিয়ে বলা হয় তাহলে সেটা গন্ডোয়ানাতে হয়েছিল এছাড়া ভারতের জন্য যদি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বলা হয় গন্ডোয়ানা যুগের কয়লা ভারতের জন্য সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যদি বলা হয় সেটা তার কারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে গন্ডোয়ানা যুগের কয়লা ভারতের কয়লাটা হচ্ছে ভিটামিনাস টাইপ অফ কোল তার মধ্যে নাইনটি আমাদের এই গন্ডোয়ানা যুগের কয়লা যেটা আজকে থেকে টু মিলিয়ন ইয়ার্স আগে তৈরি হয়েছে আজকে থেকে টু মিলিয়ন ইয়ার্স এগোতে এটা তৈরি হয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে গন্ডোয়ানা যুগের কয়লা সব থেকে ভারতের ক্ষেত্রে ভারতের মাই মিনারেলসের ক্ষেত্রে যদি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কিছু থাকে তাহলে হচ্ছে এটা ওকে এটার নামটা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে গোন্ড গোন্ড উপজাতি থেকে আন্ধ্রপ্রদেশের আন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানার যে গোন্ড উপজাতি সেইটার নাম অনুসারে এটার নাম গন্ডোয়ানা হয়েছে এটা আজকে
250 মিলিয়ন ইয়ার্স এগো 250 মিলিয়ন ইয়ার্স এগোতে এটা অ্যাকুমুলেট হয়েছে এবং এই কোলটা নিয়ারলি 98% অফ দা ইন্ডিয়াস কোল রিজার্ভ ইন্ডিয়ার যে কোল রিজার্ভে রয়েছে তার 98% এই কোলে যাচ্ছে ইন্ডিয়ার যে কোল রিজার্ভে রয়েছে তার 98% এই কোলটাতে যাচ্ছে ওকে এই কোলটা অনেকটা নতুন মানে আগেরটা থেকে কার্বনিফেরাস এর গ্রুপে থেকে এই কোলটা অনেকটা নতুন পার্টের মধ্যে যাচ্ছে কার্বনিফেরাস গ্রুপে থেকে এটা অবশ্যই ভাবে অনেকটা নতুন পার্টের মধ্যে যাচ্ছে এবং এখানে কি হচ্ছে দে আর ডিপোজিট এখানে আয়রন ওর কপার ইউরেনিয়াম অ্যান্টিমনি এগুলো অল্প বিস্তর ডিপোজিট রয়েছে শুধু যে কয়লা এরকম নয় কিন্তু এর সাথে আরো কিছু কিছু জিনিসপত্র যেমন ধরো আয়রন ওর কপার ইউরেনিয়াম এগুলো কিন্তু অল্প বিস্তর এখানে ডিপোজিটেড রয়েছে স্যান্ডস্টোন স্লেট এগুলো অল্প বিস্তর এখানে যেটা আমাদের বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কাজ করে সেটা এখানে রয়েছে পরেরটা হচ্ছে জুরাসিক জুরাসিক সিস্টেম জুরাসিক সিস্টেমে কি হয়েছিল এই যে ভারতের যে উপকূল রয়েছে ভারতের যে উপকূল রয়েছে উপকূলে যে শ্যালো ওয়াটার ডিপোজিট কাচ রিজিয়ান রাজস্থান এই জায়গাতে যে শ্যালো ওয়াটার ডিপোজিটটা সেটা এই যুগে হয়েছিল সেটা এই যুগে হয়েছিল কোল লাইমস্টোন স্যান্ডস্টোন এই জিনিসগুলো আমাদের ইকাচ রিজানে এই সময় অ্যাকুমুলেট করে এবং এই জায়গাটাতে এই যে রাজমন্দির যেখান থেকে গোদাবরী দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল গোদাবরী বৈশিষ্ট্য আর গৌতমী গোদাবরীতে ভাগ হয়ে যায় এই এই জায়গাগুলো কিছু কিছু জায়গায় যেটা আমাদের সাবমার্জ হয়েছে উপকূল যেখানে কিছু সাবমার্জ হয়েছে ইমার্জ হয়েছে সাবমার্জেন্স বা ইমার্জেন্স এই সাবমার্জেন্স ইমার্জেন্সটা আমাদের জুরাসিকে সময় হয় সাবমার্জেন্স বা ইমার্জেন্স উপকূলের সাবমার্জেন্স বা ইমার্জেন্স যেটা আমাদের জুরাসিকের সময় হয়ে থাকে চলো এত পর্যন্ত সবার কাছে ক্লিয়ার এত পর্যন্ত কারোর ডাউট Good afternoon. Porita Tasi Decan Trap, Decan Trap to Hoja Cobbe, Decan Trap to Hojolo Criticias Juke. Decan Trap to Hojolo Criticias Juke. Atka the case sixty six point two five million years ago, sixty six point two five million years ago. ডেকানট্রাপ ফর্ম করে ডেকানট্রাপটা হয়েছিল ফিশার অগ্নুদ্গামের মাধ্যমে মানে এই জায়গাটাতে যদি আমি বলি এই জায়গাটাতে এই জায়গাতে কি হয়েছে একটা ফাটলের মাধ্যমে তরল লাভা প্রথমে বেরিয়ে আসে ঠিক আছে তরল লাভা বেরিয়ে এসে পুরো জায়গাটাকে কভার করে রাখে এর পরবর্তীকালে আবার অগ্নুদ্গম হয় এর ফিশার অগ্নুদ্গম হয়েছিল সেটা কোনো বিস্ফোরণ দিয়ে অগ্নুদ্গম হচ্ছে এরকম নয় কোনো বিস্ফোরণ দিয়ে অগ্নুদ্গম হয়নি ফাটলের মাধ্যমে আস্তে আস্তে তরল লাভা বেরিয়ে আসে এরকম কোনো অগ্নুদ্গম হচ্ছে তো এর পরবর্তীকালে লেয়ার টেখে নিল তার পরবর্তীকালে লেয়ার টেখে নিল এরকম করে লেয়ার বাই লেয়ার করে অগ্নুদ্গম হতে থাকে এরকম করে লেয়ার বাই লেয়ার করে অগ্নুদ্গম হতে থাকে যার জন্য এই লেয়ার বাই লেয়ার করে অগ্নুদ্গম হওয়ার জন্য এই জায়গাটাকে বলা হয় ডেকান ট্র্যাপ ডেকান কথার অর্থ হচ্ছে সাউথ ট্র্যাপ কথার অর্থ হচ্ছে সিঁড়ি সাউথের সিঁড়ি এই জন্য এটাকে বলা হয় ডেকান কথার অর্থ হচ্ছে সাউথ ট্র্যাপ কথার অর্থ হচ্ছে সিঁড়ি সাউথের সিঁড়ি বলা হয় এটাকে অর্ণব অনেক দিন পর অনেক অনেক দিন পর একদম মনে আছে বাবু তুমি কেমন আছো বলো তোমার অফিস কেমন চলছে অর্ণব আমাদের সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটের মধ্যে একজন তো কেমন আছে বলো একদম ভুলিনি ডেফিনেটলি মনে রয়েছে চলো 
তো এটা হয়ে যাচ্ছে কি যে লেয়ার বাই লেয়ার করে এই অগ্নুদ্গমটাতে লাভা জমে এটা তৈরি করছে এটাকে বলা হয়ে যাচ্ছে ডেকান ট্র্যাপ ডেকান কথার অর্থ হচ্ছে সাউথ ট্র্যাপ কথার অর্থ হচ্ছে সিঁড়ি তো সাউথে সিঁড়ি বলা হয় দাক্ষিণাতে সিঁড়ি বলা হয় এটাকে এরকম ধাপে ধাপে হয়েছে বলে তো প্রথম যখন এটা ফরমেশন হয় প্রথম যখন এটা ফরমেশন হয় তখন এটাতে এটা আয়তনটা অনেকটা বড় ছিল দশ লাখ স্কোয়ার কিলোমিটার পর্যন্ত এটা এরিয়া ছিল প্রথম যখন এটা ফরমেশন হয় দশ লাখ স্কোয়ার কিলোমিটার পর্যন্ত এটা এরিয়া ছিল তারপর আস্তে আস্তে এরিয়াটা কমতে থাকে আবহাওয়া বিকারের ফলে এর এরিয়াটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং এর এরিয়াটা বর্তমানে হচ্ছে পাঁচ লাখ স্কোয়ার কিলোমিটার এই জায়গাতে সব থেকে ভালো হচ্ছে কটন কালটিভেশন এবার এই যে এখানে যেটা ফর্ম করলো যে রকটা হলো সেই রকটা হচ্ছে ব্যাসাল শিলা এবার ব্যাসাল শিলাটা আস্তে আস্তে যখন ব্যাসাল শিলাটা আস্তে আস্তে যখন গিয়ে শিলাটা থেকে যখন আমার সয়েলটা তৈরি হচ্ছে শিলা থেকে আস্তে আস্তে গিয়ে যখন সয়েল তৈরি হচ্ছে সেটা হয়ে যাচ্ছে আমার কি সেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কার্পাস কটন সয়েল মানে কৃষ্ণমিত্রিকা কার্পাস সয়েল ব্ল্যাক কটন সয়েল এটা তৈরি হচ্ছে তো এইটা সব থেকে ভালো হচ্ছে কটন কালটিভেশনের জন্য এই যে ব্ল্যাক সয়েলটা সব থেকে ভালো হচ্ছে কটন কালটিভেশনের জন্য তো তাই জন্য কটন কালটিভেশনের জন্য এতটা ভালো তাই জন্য এই সয়েলটাকে রেগুড় বলা হয় এই সয়েলটাকে রেগুড় বলা হচ্ছে রেগুড় কথাটার অর্থই হচ্ছে কটন এই সয়েলটা কার পাশের জন্য এতটা বেশি ডেডিকেটেড তো এই সয়েলটাকে বলা হচ্ছে রেগুর রেগুর কথাটার মানেই হচ্ছে কটন ডেফিনেটলি ভালো হবে ডেফিনেটলি ভালো হবে হয়ে গেলে কখনো এসো অফিসে দেখা হবে কখনো অফিসে এসো দেখা হবে আমার নাম সৌমা গাঙ্গুলি যারা প্রথম ক্লাস করছো বুঝতে পারছো ক্লাস যদি প্রথম ক্লাস করো তাহলে কিন্তু আগে ক্লাস গুলোকে অবশ্যই একটু রেকর্ডের দেখে নেবে যদি প্রথম ক্লাস করো তাহলে আগে ক্লাস গুলোকে অবশ্যই একটু রেকর্ডের ভার্সনটা দেখে নেবে Yes, Moulali. Hello, it's a regular decan trap. Air for a low tertiary. Air for a jetty asset or to tertiary. Tertiary joke. ভারতের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয় টার্সিরি যুগে হয়েছিল ভারতের হিমালয় পর্বত যার জন্য ভারতের আজকের এই ক্লাইমেট যার জন্য ভারতের আজকের এই অবস্থান হিমালয় পর্বত ভারতকে একটা শিল্ডের মতো প্রোটেক্ট করেছে যার জন্য ভারত এইভাবে অবস্থান করতে পারছে সেটা হয়ে যাচ্ছে হিমালয় তো হিমালয় পর্বতের উত্থান হয়েছিল টার্সিরি যুগে এটা কিন্তু প্রশ্ন আসে যে কোন সময় হিমালয় পর্বতের উত্থান হয় বা কোন সময় হিমালয় পর্বত গঠিত হয় কোন যুগে গঠিত হয় এরকম প্রশ্ন আসে এটা হয়েছিল কবে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি মিলিয়ন ইয়ার্স এগো সিক্সটি টু সেভেন্টি মিলিয়ন ইয়ার্স এগো এটাতে হয় এই সময় মানে একদম ফাইনাল ব্রেকিং অফ দ্য গন্ডোয়ারা গন্ডোয়ারাল্যান্ড এবং আঙ্গারাল্যান্ডের ফাইনাল ব্রেকডাউন হয় এই সময় এবং এক সময় আমাদের আফলিফমেন্ট অফ হিমালয় আফলিফমেন্ট অফ দ্য টেথিস জিওসিন ক্লাইন অর হিমালয় ভেঙে দুটো ভাগ হয়ে যায় একটা ছিল আঙ্গারা একটা ছিল গন্ডোয়ানা 
প্যানজিয়াটা ভেঙে দুটো ভাগ হয়ে যায় আঙ্গারা এবং গন্ডোয়ানা আঙ্গারা গন্ডোয়ানা মাঝে একটা অগভীর সমুদ্র থাকে তাকে বলা হচ্ছে টেথিস আমি তোমাদেরকে কিন্তু ওয়েগেনার যে মতটা দিয়েছেন ওয়েগেনার মতটা কি বলছি ওয়েগেনার যে মতটা দিয়েছেন আমি কিন্তু ওখানে সেটাই বলছি প্লেট টেকটনিকেরও এর এক্সপ্লেনেশন রয়েছে সেটা দেখে যাচ্ছি না ওয়েগেনার মতটা বলছি তো আঙ্গারা এবং গন্ডারা ল্যান্ডের মধ্যে একটা অগভীর সমুদ্র থাকে যাকে বলা হয় টেথিস যেখানে আঙ্গারা থেকেও সেডিমেন্ট এসে জমা হয় গন্ডোরা থেকেও সেডিমেন্ট এসে সেখানে জমা হয় এবার সেখানে দুটো জায়গা থেকে সেডিমেন্ট জমা হয় এরপর এই যে মহাদেশটা স্প্লিট হলো ভাঙলো সেটা মহাদেশটা মুভ করলো কোন দিকে একটা গেল ইকুয়েটরের দিকে আর একটা গেল ওয়েস্ট বর্ড একটা গেল ইকুয়েটর বর্ড একটা গেল ওয়েস্ট বর্ড এই যে একটা চাপ সৃষ্টি হলো একটা ওয়েস্ট বর্ড গেল একটা ইকুয়েটর বর্ড গেল এই যে একটা চাপ সৃষ্টি হলো এই চাপ সৃষ্টি হওয়ার জন্য সেখান থেকে আমাদের হিমালয় পর্বতে সৃষ্টি হয় এইটা ওয়েগেনার বলেছেন এখানে বলা হচ্ছে এই যে ফাইনাল যে আপলিফমেন্ট এই যে গন্ডোরা ল্যান্ডে বললো না গন্ডোরা যুগে আমাদের জিনিসটা ব্রেক ডাউন হয়েছিল তারপর এই যে ফাইনাল যে আপলিফমেন্টটা মুভ করলো যে একটা ওয়েস্ট বার্ড গেলো একটা ইকুটোরিয়াল গার্ড এই যে মুভটা করলো তার জন্য যে ফাইনালি আমার টেথিস থেকে হিমালয় তৈরি হচ্ছে এইটা হয়েছিল টার্সারি যুগে এইটা হয়েছিল টার্সারি যুগে এত পর্যন্ত ক্লিয়ার কারো ডাউট আছে রক সিস্টেম বেসিকটা বুঝতে পেরেছ যে ভারতবর্ষে কোথায় কোথায় কি কি রক সিস্টেম রয়েছে এবং কিভাবে কোন যুগের রক সিস্টেম কোথায় রয়েছে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে ডাব্লিউ বিসি এস ফ্রিলি কিংবা মেন্স দুটো জায়গাতে এখান থেকে কিন্তু তোমরা প্রশ্ন পাবে দুটো জায়গাতে এখান থেকে কিন্তু তোমরা প্রশ্ন পাবে চলো বলেছিলাম আজকে চ্যাপ্টারটা একদম ছোট তো একদম ছোটোভাবেই শেষ করলাম যদি কোথাও কোনো ডাউট থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও ক্লাসটা ভালো লাগলে ক্লাসটাকে লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করে জানিও যে ক্লাস কেমন লাগলো আর যদি মনে করো যে তোমরা ব্যাচে আসতে চাইছো তার জন্য ওয়াই টু সিক্স এইট হচ্ছে কোড আজকে কিন্তু ডাবল ভ্যালিডিটি থাকবে তো আজকে ডাবল বিসিএস মা প্যাক প্রো এর ওপর কিন্তু ডাবল ভ্যালিডিটি থাকবে তাই যদি মনে করো যে পারচেস করতে চাইছো তার সাথে আমার সাথে কথা বলতে চাইছো কোনো ডাউট আছে কোনো কোয়ারি আছে তাহলে তার জন্য নাম্বারটা হচ্ছে আট শূন্য এক তিন নয় শূন্য আট দুই সাত দুই আট শূন্য এক তিন নয় শূন্য আট দুই সাত দুই এটা হচ্ছে নাম্বার এখানে টেক্সট করতে পারো যদি কোনো ডাউট বা কোয়ারি থাকে ওকে চলো টাটা আজকে ক্লাস আমি এখানে এন্ড করছি তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট উইক ওকে টাটা বাই বাই ভালো থাকো সবাই